Hi students, this is Arun Gredi here. Welcome to my learning class. In today's class, I would like to explain brief about the case studies of auditing. Okay, that is particularly on the basis of errors. Errors mele jasti kya tarah hanga ke? Ye video matai jane. So first error andre yeh nuthe ko. Error is a mistake happen while writing the books of account. Ante karit no. So books of account na bariyo aga accountant ni da adanta error kare yeh nuthe karit no. एरर्स अंत कर एरर तपुत करी सो अकउंट बिड़सा आगतक एरर करती एरर्स अंत कन्सिडर मत सो एरर्स स्वल्प इंपारटेंट एरर्स अदर फस्ट वन एरर आफ् कमीशन तक रैंडम तक एरर आफ् कमीशन अरे अंत तरी एरर आफ् कमीशन मीन वैल रईटिंग द बुक्स आफ् अकउंट इफ् द मिसेक्स हैपन बै एन अकउंट अंट इट इस गाड़ एज एरर आफ् कमीशन अंत कर For example, entering wrong amount in correct subsidiary group, subsidiary book, का तो करेंगे ना, or posting the correct amount to wrong subsidiary book, or posting the wrong amount to correct subsidiary book, these are all called as error of commission अंतर. For example, if you are posting the amount to Ram account, instead of you are posting the amount to Rama account, it is considered as a error of commission अंतर करेंगे. So new upper account के बरियो बदल अथवा कल पोस्टिंग बदल इन अकउंट के पोस्ट में अदेन कर्स एरर आफ् कमीशन अंत सो इफ यू आर् रेडी टू पोस्ट द अकउंट टू एक्स बट इट गोस् टू वाय अकउंट दट इज कन्सिडर एस एर आफ् कमीशन वाइल रईटिंग इट विल हापन अंत कर बरियो आगतक तपुगे एरर आफ् कमीशन तात्विक तपुड़ अंत कर सो अद एर आफ् कमीशन अंत सारी बरियां तपुड़ अंत कर एर आफ् कमीशन अंत का बरियां तपुत कर नेक्स्ट वेरी इंपारटेंट एरर यूअ एर आफ् प्रिंसिपल अंत कर तात्विक तपुत कर सो एर आफ् प्रिंसिपल मीन इफ द वाइल रईटिंग द बुक्स आफ् अकउंट और अकउंटंट इज नाट फॉलोइंग एनी अकउंटिंग रूल आंड रेग्युलेन इफ द अकउंटिंग रूल इज ब्रेक If that error happens, it is called as a error of principle. अतः accounting rules हैं ना break मारे इधर आ लिए अतः ये ना कतरे error of principle लगते हैं। यह और इति if you purchase the fixed asset, what kind of expenditure it is? It is a capital expenditure. So if you purchase the asset, if you are writing it is a revenue expenditure, it is error of principle because revenue expenditure is different and capital expenditure is different. Means bulk money is involved in capital expenditure, less money is involved in uh, revenue expenditure. For example, purchase of a machinery, it is a capital expenditure. Repair of a machinery, it is a revenue expenditure. Anga ge revenue expenditure na capital expenditure anta treat mandi thora. Capital expenditure na revenue expenditure anta treat mandi thora. Adi kena anta katre thora. Yaro na principal. For example, purchase of machinery two lakh is Return as a twenty thousand in the book. No, purchase of a book of a machinery two lakh is written as a twenty thousand. Means basic accounting rules is violated. Twenty thousand is considered as a repair of a machinery. Two lakh is considered as a purchase of a machinery. So if the purchase of machinery instead of that, if you writing the repair of a machinery, that is considered as a error of principle. So error of principle and correct way can be. बेसिक अकउंटिंग रूल अली तपद अदर आफ प्रिंसिपल अंत कर सो लाइक दैट रांग अमौंट रांग सैड रांग पर्सन आम रांग अकउंटिंग कन्सेप्ट लाइक रेवन्यू इज डिफ्रेंट आंड क्यापिटल एक्सपेडिचर डिफ्रेंट इन एर आफ प्रिंसिपल तात्विक तपुर वाइल रईटिंग एरर हैपन इट इस एरर आफ कमीशन इफ एनी अकउंटिंग रूल इज वयोलेटेड दट इस एरर आफ प्रिंसिपल अकउंटिंग रूल ब्रेक अब एर आफ प्रिंसिपल आगत दे बरियो आदर अद्क तपेन करी एर आफ् कमीशन अंत ना करीब आम इन इंपारटेंट आई नोड़ी फॉर् एक्सापल एर आफ ओमीशन अंत करी बरदे बिटी तपुर अंत करतर कड़ा एर आफ ओमीशन सो एर आफ ओमीशन वाइल रईटिंग द बुक्स आफ् अकउंट इफ द आडिटर इज मिसीड आर् इज नाट कन्सिडर द अमौंट इट इस कॉल एज एर आफ ओमीशन इतव एर आफ पारशियल ओमीशन एर आफ कंप्लीट ओमीशन पारशियल ओमीशन भागश बरदे बिटी तपुर कंप्लीट ओमीशन पूर्णवा बरदे बिटी तपुत वट इस एर आफ पारशियल ओमीशन 
if the uh, amount of 5000 is written in a sales book of x and it has to be written in y's book of purchase uh, y's purchase book but it is written in sales book but it is not written in purchase book that is called as error of partial omission adu one kade baradra innond kade baradirangilla adakku now error of partial omission bhagashah if you write in purchase book of one person it is compulsory has to be written in sales book of another person compulsorily it will affect our trial balance it is very easy to find out the error of partial omission by an auditor auditor can easily look out and easily uh, find out where the error happens the such kind of errors happens in on but the error of complete omission and the correct no error of complete omission and the if the amount is not either way entered in a purchase book or entered in a sales book if it is omitted by complete it is considered as a error of complete omission and such kind of error will not affect the trial balance and it is very easy to difficult the errors by an auditor no the trial balance ye no effect agangilla illu nodi 50000 50000 irutad antu yogavanu so 5000 rupay purchase book hogu barilla 5000 rupay sales hogu book barilla andre adu effect agode illa hangagi anta error anna kandidodu bahane difficult agutha auditor ge yav error kandidodu difficult agutre complete omission anna kandidodu bahane difficult so error of principle andre ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಒಮಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎರಡು ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಒಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎರಡು ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಆಫ್ omission these three are the very important aspect another i will not concentrate that okay you more no nenu pedu re so idar mele nam baribo amount kottirtar if for example 2 lakh is written as a 20000 and the error of principal anta baribo okay uh, like that amele uh, if the 5000 is entered in a sales book but it is not entered in a purchase book it is a error of omission bariwa uh, sorry bareyade bitiro tapp if x account is debited instead of y account it is error of commission so this is a consideration idu mele kelbodu amale inno one question yen kelbodu andre audit report mele kelbodu nim case study audit report andre lekka parishodhana varadi anta karithu auditor has to prepare at the year end adralli one important jaasti time kelo sathu nimage disclaimer report anta karitharu what is the word disclaimer ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರಾಕರಣೆಯ ವರದಿ ಅಂತ ಕರೀತು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಬರೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಕಂಪ್ನಿ ಫ್ರಾಮ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ವಿ ಆರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಅಬೌ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಅಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಅಸ್ so that we are unable to give our opinion so that is called as disclaimer opinion disclaimer report disclaimer report andre yenri bala simple company avaru lekha parishodakarige odagisidanta mahitiyu spashtavagirodilla aa mahitiyu purakavagirodilla aa mahitiyalli sakashtu tondregalu irutave aa mahitigalu apurnavagirutave hanakasina varadigalu sigtirangilla ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೈರ್ನಿಂದ ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ನಿಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ನಿರಾಕರಣೆ ವರದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರಾಕರ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈರ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ
when auditor is unable to give his opinion idroga ito answer purti when auditor is unable to give his opinion about financial statement is called as a disclaimer report because of so many reasons like insufficient information loss of a financial statement theft or whatever so that is called as a disclaimer report means auditor is not in a position to give his opinion is compulsorily called as a disclaimer report abhipray nirakarne varadi one line alli helbekandra lekka parishodakanu tanna abhiprayavanna tilisalu sadhyavagadirtakkanta varadige nam enu anta karithive abhipray nirakarne varadi anta karithive yake lekka parishodakanige abhiprayavanna odagisalu sadhya agodilla andre alli avanige kottirtakkanta sampurna mahitiyu irodilla hanakasina varadige sambandhapattante ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತು ನಾವು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವೈಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ we want to get all the basic information from company point of view and they are ready to supply it as well so after analyzing all the documents it is our opinion that it is a clean report there is no problem in the financial statement whatever we expect they are supposed to provide each and every information in detail so that is the opinion of a auditor and yen helak prayatna patta illi avrile company avaru ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟಾನು ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಾಗತ್ತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನಫ್ to analyze the financial statements here document is sufficient enough to clear verified it anta andre auditor check maduvaga pratiyondu mahitiyu avanige spashtavagi sigutade so adakke yav varadi anta karithara clean report anta karithara ino ond bartade adverse report anta bartade adverse report andre endre while verifying the books of account auditor somewhere lag in the information somewhere lag in the information insufficient information incomplete information so that is called as a adverse report means while writing the books of account uh, sorry while verifying the books of account the auditor will see that the information is not sufficient and it is incomplete from the company point of view and their supplied information is wrong or incomplete so that is called as a adverse report here the auditor opinion is negative ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವರದಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತವ ಡಿಸ್ ಸಾರಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತು ಸೊ ಇವು ಮೂರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವರು that is your analysis capacity amal bari hod nu disclaimer report uh, will tell in clear first clean report positive opinion what is the word positive opinion nenu pitta hogbekayitha auditor opinion is positive it is called as a clean report adverse report auditor opinion is negative it is called as a adverse report and disclaimer no opinion of auditor is called as a ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ವರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರಾಕರಣೆ ವರದಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮೂರು ವರ್ಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರೋದು ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ನಿ why it is a negative report second whatever expect by the auditor they are not satisfied 100% so somewhere lag adak negative antu kare here in third case 
ऑडिटर इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव इज ओपिनियन बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट इनकम्प्लीट और लास्ट इनफार्मेशन अंदर और इनफार्मेशन को साध्य आगोद इट इज वेरी डिफिकल्ट फ्रम एडवर्स समवेर एडवर्स इज गुड या ओपिनियन नगटिव अंतरबिडब आडिट रिपोर्ट इतना आज एडवर्सू डिसमर व्यत एडवर्स ओपिनियन हेलबाद आडिटर बट डिसमर ओपिनियन हेल्क बरंग बिकॉज आफ लास्ट इनफार्मेशन महिति सिंग इन अबउट द रिपोर्ट आडिट रिपोर्ट बेहतर इनफार्मेशन नोड्री मग वो क्लीन रिपोर्ट स्पष्टवान वी एडू एडवर्स रिपोर्ट ऋणात्मक वरदी मूरने डिसमर रिपोर्ट अभिप्राय निराकरण वरदी इन केस आफ् क्लीन रिपोर्ट वाट एवर द एक्सपेक्टेशन आफ् आडिटर दैट इज फुलफि इन केस आफ् एडवर्स रिपोर्ट द एक्सपेक्टेशन आफ् आडिटर इज नाट फुलफि इन केस आफ् डिसमर रिपोर्ट आडिटर इज अनेबल टू गिव हिस ओपिनियन सो इट इज गाड एस अ डिसमर रिपोर्ट अभिप्राय निराकरण वरदी अंत कर सो एर इज अ मिसटेक् वन लाइन हेबिड़ते नोड़े एर मिसटेक वैल रईटिंग एरर हापन इट इस एरर आफ कमीशन इफ द ट्रांसक्षन इज ओमिटेड लेफ्ट औट इट इस गाड एस एर आफ ओमिशन बिटर अब एर आफ मर्त बिटर अब एर आफ ओमिशन इफ अकउंटिंग रूल इज वयोलेटेड दट इज गाड एर आफ प्रिंसिपल ओके ई हॉप दिस वीडियो विल हेल्प टू गिव अ ग्लॉन्स आन एर आडिट रिपोर्ट सो थैंक यू फॉर् वाचिंग